네, 안녕하십니까. 덴탈빈 연자 전인성입니다. 어, 굉장히 오랜만에 강의를 촬영하게 되었습니다. 지금 오늘이 2018년도 2월 11일 일요일입니다. 어, 오늘부터 제가 약 20회 정도에 걸쳐서 어, 하드 티슈 매니지먼트, 즉 뼈를 만드는 것에 대한 얘기를 한번 해보려고 합니다. 어, 지금 제가 지금까지 약한 80회 정도의 동영상 강의를 찍었고요. 지금 제가 받는 피드백 중에 너무 강의가 빠르다 라고 주장하는 사람들이 여럿이 있었고요. 하지만 제가 생각할 때 온라인 강의는 늘어지면 안 된다고 생각을 했기 때문에 여러 번 반복해서 들을 수 있는 장점이 있기 때문에 사실 제가 하는 모든 것들을 다 여러분들이 외웠으면 좋겠다는 이런 소박한 생각에 좀 강의를 빨리 진행한 면이 분명히 있었는데요. 어쨌든 이 기조는 그대로 유지를 하고 싶습니다. 왜냐하면 강의가 늘어지면 좋지 않으니까 여러분들도 지금 귀중한 시간을 내서 이렇게 저와 모바일 또는 컴퓨터 상에서 저를 만나는 것이기 때문에 어쨌든 제가 좀 프랙티컬하게 계속 진행을 해보려고 합니다. 제가 이번 파트에서는 뼈에 관계된 모든 것을 한번 다루어 보려고 합니다. 즉 제가 지금 구성하는 첫 번째 파트는 발치 후 즉시 식립에 관한 것이고요. 두 번째는 리치 스플리팅과 익스펜전에 관한 얘기를 해보려고 하고 마지막으로 수평공과 수직으로 확장에 관한 얘기를 모두 한번 가감없이 털어놓을 생각입니다. 우리가 어떤 화려한 수술을 할 수도 있겠지만 우리가 사실 임상에서 보면 흡성 막을 써서 적당한 한두 개의 뼈를 이용해서 우리가 뼈를 만들어가는 것이 가장 쉬운 방법이고요. 이렇게 쉬운 방법을 적용해서 우리가 좀 예지성 있는 결과를 얻는 것이 중요하겠습니다. 뭐 어려운 멤브레인과 어려운 고정 방법 그리고 아주 복잡한 술식을 쓰는 것보다는 좀더 우리가 임상에서 사실 90% 정도는 우리가 다 임상에서 아주 쉽게 해결할 수 있는 것들이기 때문이고요. 지금 블록번은 제가 여기서 뺀 이유는 블록번은 점차 거의 사용하게 되지 않고 있기 때문입니다. 여러분들이 만약에 블록번을 쓰는 상황에 인디케이션 정도만 잘 느껴주신다면 그거는 사실 1년에 한두 개 케이스밖에 되지 않거든요. 그리고 그런 것들은 사실 성공률이 또 높지 않기 때문에 차라리 의뢰를 해버리든가 아니면 다른 방식의 어떤 캐머플라지를 하는 것이 더 의미가 있을 수 있다고 생각하기 때문에 우리가 임상에서 많이 적용할 수 있는 이러한 타픽을 가지고 한번 진행을 해보려고 합니다. 이번 첫 번째 오늘 강의는 역시 발치 후 즉시 식립에 관한 것입니다. 뭐 저를 아시는 분들도 계시겠지만 저는 뭐 발치 후 즉시 식립을 아주 많이 하고 있는 사람입니다. 임플란트 강의의 특성상 제가 베이지 코스 때 다루었던 초급 단계의 발치 후 즉시 식립과 겹치는 부분이 분명히 있을 것이고요. 그 다음에 제 상악동 편에 들어가 보시면 역시 상악동 거산수와 동시에 GBR 하는 편이 또 있기 때문에 약간은 또 겹치는 부분이 있을 수 있지만 어쨌든 이번 파트에서는 제가 그런 것들을 모두 다 정리를 한번 해보고 좀더 깊은 지식으로 들어가서 여러분들이 더 이상 뼈를 만드는 것에 대해서 스트레스를 안 받게 되기를 제가 진짜 진심으로 바라고 있습니다. 지금 이 환자는 40대 중반의 남자 환자인데요. 지금 보시다시피 굉장히 치조골이 많이 흡수가 되어 있는 상황입니다. 물론 우리가 이걸 뭐 뼈를 완벽하게 만들어 놓고 뭐 지연식립을 해서 약 1년이나 1년 반 후에 보철문을 로딩할 수도 있겠습니다만 사실 임상에서 우리가 이것을 그렇게까지 꼭할 필요 없는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 왜냐하면 환자의 요구도와 그리고 우리가 갖고 있는 스킬과 현재 2018년도 2월 달에 아직까지 우리가 발전해 있는 이 학술적 한계 상황을 보면 어떻게 하는 것이 가장 의미가 있는 것이를 한번 다시 되돌아봐야 할 것이기 때문입니다. 이 환자는 오늘 제가 스누콘의 임플란트를 3개를 식립할 계획입니다. 물론 지금은 다 끝난 경우인데 일단 상악 전치부에 2개의 임플란트를 식립할 것이고 그 다음에 14번 부위에 역시 발치 후 즉시 식립을 시행할 계획입니다. 스누콘 임플란트는 3.5 직경과 4.3 직경이 존재하고 있는데 이 소구치 부위의 4.3의 임플란트는 굉장히 큰 의미를 갖게 됩니다. 나중에 점차 점차 하나씩 더 짚어보도록 하겠습니다. 지금 제가 수술을 끝낸 상황이고요. 자 그리고 이제 최종 보철물이 끝나 있는 상황입니다. 상악 전치부는 특별히 언급할 것이 별로 없습니다. 왜냐하면 이미 제가 상악 전치부 편에서 많은 것을 다루어 냈기 때문에 꼭 한번 다시 참조해 주시면 좋겠고요. 지금 여기 있는 이 14번 부위에 한번 갭 디스턴스를 한번 잠깐 체크해 보도록 하겠습니다. 지금 제가 14번 임플란트 치아를 뽑고 임플란트를 식립한 후에 바로 힐링캡을 달았고요. 당연히 초기 고정이 15에서 20뉴턴 이상이 나왔기 때문에 바로 힐링캡을 달은 것이죠. 그리고 보시다시피 갭 디스턴스가 많이 존재하고 있고 에이피칼 리지언이 존재하고 있는 상황입니다. 이런 경우에 지금 제가 어떠한 형태의 뼈를 이식을 시행을 했고요. 아주 간단한 것이죠. 여러분들은 에이피칼 서포트만 얻고 초기 고정을 얻어내만 낼 수만 있으면 그냥 임플란트 식립하는 것이고 우리가 믿을 만한 보편 타당한 임플란트 하나를 선택하는 것이 중요하겠죠. 그리고 뭐 간단하게 뼈 이식하고 힐링캡을 통해서 넌 서머징으로 봉합을 시행해 놓은 경우입니다. 그리고 이것이 이제 4개월 후에 이제 다 힐링이 돼서 어버트먼트가 들어가 있는 상황이고요. 자, 
우리가 지금 이 상태의 CT를 한번 잠깐 비교해 보면 지금 발치를 했고 동시에 힐링캡을 통해서 GBR을 시행을 했고요. 보시다시피 협축골과 갭 디스턴스는 모두 뼈로 다 치환이 되어 있는 상태고요. 지금 보시다시피 아주 안정적인 뼈의 상태를 얻어낼 수가 있습니다. 발치 후 즉시 식립은 다시 말씀드리지만 우리가 임상에서 할때 아주 많은 장점을 가지고 있습니다. 우리가 본능적으로 우리 치과에서는 이러한 엑스레이를 보게 되면 본능적으로 에이피칼 리전을 우리가 형상화시키는 작업을 하게 되겠죠. 그리고 또 하나 본능적으로 마지널 번을 연결하는 가상선을 그리게 됩니다. 그리고 또 본능적으로 하악이라면 이러한 하치쇼 신경이 지나가는 패스를 보게 될 것이고요. 여러분의 눈은 지금 이 부위에 얼마만큼의 프레시한 본이 있는지를 찾게 될 것입니다. 만약에 이 본은 만약에 3mm가 넘어가지 않는다면 지연신입을 하는 것이 좋겠고요. 3mm가 넘어간다면 우리가 얼마든지 동신입을 할 수가 있는데 왜냐하면 2mm에서 우리가 서포트를 얻어낼 것이기 때문입니다. 충분한 초기 고정을 얻는 것이 가장 중요한 첫 번째 요소이죠. 그리고 신경 손상을 피하는 드릴링. 코로나 파트의 뼈가 없기 때문에 인접뼈를 연결하는 가상선을 기준으로 해서 계속 드릴링을 업앤다운을 시켜 나가야 되는 것이죠. 그리고 적절한 뼈의식제와 적절한 차폐막을 선택해야 되는 것이고 마지막으로 적절한 판막을 설정해서 적절한 봉합을 이루어낸다면 아주 간단하게 이네 가지의 원칙만을 잘 지켜준다면 우리가 얼마든지 성공을 시킬 수가 있겠습니다. 이 환자는 2003년도 케이스인데요. 지금 이것은 진지발 레벨의 인터널 타입의 임플란트이고 그리고 2004년도에 최종 고치물이 끝난 상황이고요. 이것이 13년 후입니다. 지금 이두 개를 잠깐 비교해 보면 지금 13년이 지났지만 아직도 이 37번의 임플란트는 잘 유지되어지고 있습니다. 보시다시피 앞에 있는 36번은 오히려 뼈가 녹고 있는 상황이지만 일단 완전히 골류착이 끝난 이 37번의 임플란트는 전혀 이상이 없이 잘 유지되고 있습니다. 굉장히 재밌는 사실은 이 임플란트는 서피스가 RBM입니다. 이 RBM에 대한 효용은 나중에 다시 한번 제가 꼭 언급을 하도록 하겠습니다. 발치 후 즉시 식립은 우리가 깊게 생각할 필요가 없어요. 그냥 여러분들이 치아를 뽑고 나면 당연히 이 치아를 뽑는다는 말은 치아가 이미 호플리스 상태가 되었기 때문에 뽑는 것이죠. 동요도가 굉장히 많을 것이고 살릴 수 없다고 판단이 될 것이든가 아니면 2년, 3년 내에 분명히 망가질 거라고 판단이 된다면 빨리 뽑아주는 것도 하나의 방법입니다. 왜냐하면 남아있는 뼈의 양을 좀더잘 유지해줘야지만 그 후속 치료인 임플란트가 훨씬 더 예지성 있게 갈수 있기 때문이죠. 세 가지 상황이 존재하게 되는데 첫 번째가 서라운딩 원이 존재하는 셀프 컨테이너 디펙트가 될 것이고요. 두 번째는 버칼 플레이트가 약 50% 정도 녹아있는 이러한 파셜 컨테이너 디펙트가 될 것이고 그 다음에 버칼 플레이트가 50% 이상 녹아있는 이러한 넌 컨테이너 디펙트로 나누게 될 것입니다. 셀프부터 넌으로 간다고 하는 말은 그 발치와의 코아귤럼이 움직일 수 있는 확률이 점차 증가하겠다는 얘기가 되겠죠. 이 사회 상황 모두 우리가 초기 고정만을 우리가 얻어질 수 있다면 충분히 성공시킬 수 있다는 얘기입니다. 당연히 세탈본에다 식립하는 것이 좋겠지만 초기 고정을 얻기 위해서 약간 디지털 루트에다 심어서 최종 보철물을 약간 메지알 칸틸레버 형태로 가는 것도 의미가 있을 수 있겠고요. 협치골이 녹아있는 경우라면 이러한 사이드컷 드릴을 이용해서 설치으로 이동시켜주는 과정이 필요합니다. 자 여기서 다시 한번 정리를 해볼게요. 왜 우리가 드릴링을 설치으로 이동을 시켜야 될까요? 두 가지 이유가 있습니다. 설치으로 이동시켜줘야 되는 첫 번째 이유는 협치에 있는 갭 디스턴스의 크기를 증가시켜야지만 일종의 셀프 컨틴 디펙트처럼 바뀌는 큰 의미가 첫 번째 의미이고요. 두 번째는 중요한 해부학적 구조물과 띄우기 위해서예요. 하악 같은 경우는 하치조 신경이 지나가고 있는데 그 하치조 신경보다 더 설치후로 우리가 드릴링을 시켜준다면 같은 레벨이라고 할지라도 수평적으로 더 설치후로 가기 때문에 중요한 해부학적 구조물과 좀더 멀리 떨어진다는 장점을 가질 수가 있겠습니다. 상악 같은 경우라면 왜 설치후로 더 가는 게 좋을까요? 당연히 상악동으로 올라가는 구개측 뼈를 우리가 이용할 수 있기 때문에 좀더 설치후로 보내주는 것은, 보내주는 것은 이러한 두 가지의 큰 의미가 있을 수가 있겠습니다. 그리고 넌 컨테이너 디펙트는 동시에 식립하기를 원하신다면 이런 것을 약간 무시하실 수도 있겠어요. 어쨌든 초기 고정을 얻어내기 위해서 우리가 이걸 여러 군데 좀 찾아낼 필요가 있겠죠. 그래서 임플란트를 어떻게든 심어 나가게 되면 이 임플란트는 최소한 2mm의 에이피칼 서포트를 받아내어야 합니다. 이러한 2mm의 에이피칼 서포트가 있어야지만 
나머지가 갭 디스턴스 힐링이 되든 컨택 오스테오 제네시스가 되건 어쨌든 본의 힐링이 일어나려면 2mm의 최소한의 에피칼 서포트가 필요하고요. 이것이 3mm로 올라가면 훨씬 더 안정적이긴 합니다만 2mm만 되어도 구개측 또는 설측에서 어느 정도 뼈를 잡아줄 수만 있다면 전혀 문제가 없는 것으로 이미 결론화 시킬 수 있겠습니다. 당연히 최종적인 CT 소견을 보게 되면 아주 안정적인 뼈의 협축골 혹은 셀프 컨텐트 디펙트의 서라운딩 걸이 인택트한 것을 우리가 찾아낼 수가 있겠습니다.